Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru yang bernama Badan Gizi Nasional. Lembaga ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh Dadan Hindayana yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di istana pada hari Senin kemarin. Pembentukan Badan Gizi Nasional ini pun tertuang dalam perpres yang baru diteken empat hari sebelum dilantiknya Ketua Badan Gizi Nasional. Lalu apa sebetulnya urgensi pembentukan badan ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Badan Gizi Nasional. Juru masak anggaran fantastis makan siang gratis. Kita lihat di slide yang pertama. Sebetulnya pembentukan Badan Gizi Nasional ini bukanlah hal yang baru terdengar. Pada Februari 2024 lalu, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budiman Sujat Miko sudah mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis. Saat itu Budiman menyebut program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus sehingga perlu dibentuk badan khusus. Adapun Badan yang akhirnya dibentuk Presiden Jokowi ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Badan Gizi Nasional ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional. Secara khusus, badan tersebut bertugas untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Instansi baru ini terkesan terburu-buru dibuat demi melancarkan program makan bergizi gratis yang merupakan program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perpres nomor 83 tahun 2024 yang menjadi dasar aturan instansi ini baru diteken pada tanggal 15 Agustus 2024 dan kemarin di tanggal 19 Agustus atau berselang 4 hari saja Presiden Jokowi langsung menunjuk Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana. menjadi kepala Badan Gizi Nasional bahkan belum memiliki kantor. Nah, Dadan mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional ini dibentuk sejak saat ini karena mengikuti siklus anggaran. Dan pada Desember 2024 mendatang harus sudah ada pemegang anggaran makan bergizi gratis yang sudah dimasukkan dalam APBN 2025. Maka dari itu Badan Gizi Nasional selaku pemegang anggaran makan bergizi gratis perlu disiapkan dari sekarang. Nah, setelah dilantik Jokowi Dadan ini mengatakan bakal mengebut pembuatan struktural dari Badan Gizi Nasional. Mulai dari mencari pejabat tinggi pratama, kemudian inspektur jenderal, hingga urusan kedeputian. Nah fokusnya paling depan adalah menyusun struktur dan tata kerja organisasi. Kemudian pihaknya juga akan menyusun seluruh peraturan badan dan seluruh peraturan yang terkait dengan program pemenuhan Gizi Nasional, utamanya Badan Gizi Nasional. Targetnya yaitu tanggal 2 Januari 2025. Program bergizi gratis atau program makan bergizi gratis sudah bisa dilakukan. Adapun Dadan mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan bahkan lembaga yang baru dibentuk tersebut belum memiliki kantor. Tentunya pemirsa profil Dadan Hindayana ini membuat penasaran publik ya usai dirinya dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Lantas bagaimana sosok Dadan Hindayana dan rekam jejaknya? Kita lihat di slide yang berikutnya. Berdasarkan laman PPDT, Dadan Hindayana merupakan seorang dosen tetap aktif program studi entomologi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, Dadan ini merupakan akademisi dan juga guru besar atau profesor di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, selama menjadi akademisi, Pria lulusan IPB tahun 1990 ini mendalami entomologis atau ilmu yang mempelajari serangga, proteksi tanaman, pangan, dan juga pertanian. Nah seluruh bidang ilmu tersebut dipelajari secara matang hingga jenjang S3. Di kalangan akademisi, nama Dadan cukup dikenal. Karya ilmiahnya sering dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal mengelola anggaran hingga 71 triliun rupiah untuk lembaga yang dikelolanya itu termasuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Anggaran itu termasuk keseluruhan untuk menjalankan lembaganya termasuk gaji pegawai. Nah adapun sasaran pemenuhan gizi terdiri dari peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan lain khusus, dan pendidikan pesantren. Selain itu, sasaran lain adalah anak usia di bawah 5 tahun, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. 
Pembentukan Badan Gizi Nasional ini nantinya tidak hanya mengurusi program makan siang bergizi gratis saja, melainkan ada sejumlah tugas lainnya. Apa saja kah itu? Kita lihat di slide berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan tujuh fungsi. Kita lihat yang pertama adalah koordinasi, perumusan dan juga penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Kemudian yang kedua, koordinasi dan juga pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran promosi dan kerjasama serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Kemudian ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Keempat, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ya pemirsa tentunya kita harapkan bersama dengan dibentuknya badan ini semakin menunjukkan keseriusan akan perhatian pemerintah bahwa gizi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.